everyone good evening so let me share my screen okay so ipudu mana real time lo scenario cheptunnam kada so danta padi mana oka real time scenario chuste ila untundi okay so inta mundu mana ee requirement ku vachi nechukundam mana idi real time lo real time scenario ku vachi ela cheyala anedi mana chustunnam right so inga pote inga requirement so ikkada enti ante so manaku opportunities untayi kada so when opportunity stage should be closed one so you put it opportunity stage and the close one on the let's go to opportunity so this is the opportunity so the opportunity like about the digital lightning make clarity you can be soon the lightning so this is the opportunity for them so let's say prospecting looking like market status prospect okay so so you put on a cool condition and data you put it the opportunity close out in the same way the opportunity close to the bottom of like close one I put in the so up to one came cover and a up to one condition in cover and a so the opportunity key associate in a account for the opportunity key associate in a control one could type on them a control associate in a control one could type on them okay now so details can take a common could type which is the customer of the type of okay so he associated in a contact key type which is someone to customer of the type of so the internet requirement so what is the so when opportunity is closed one so we need to update the account type to customer you can account load field type type and a field on to me so then the customer of the gym on the condition to so when account type is pass prospect okay now when account type to prospect prospect call it a customer so when account type to prospect when account type is a customer right there when account type is a customer right there uh, we are not updating the type field and then type field even update check over the first condition in the end day just opportunity close on up to mother may account to update I mean, account type to up uh, customer update for and the customer on the quality customer go on the go so more than a field in update chairs and fund with you can say the requirement one so e requirement in one of the just the requirement in one of the just the Monday by using flows or triples okay so we do flows in a last one chess coach you later on one day second approach one could take us there not just coach so flows where I am open and the configuration said so there is no code okay now so trigger us gonna take them on go trigger the amount of feeling of pictures so which I said media line up approach it is coach on that so one of flows this one so flows that are functionally allow you just somebody to want to so as of now you functionally work out for you but I'm going to implement this data come to work out so let's try to save so if you account type which is one cool either this right so now I'm going to change to prospecting say put it refresh so if you want to account type which is see in the one with a w j shim other right so now close to close one done so close one I can just refresh so you can go details like it then man to account type channel partner right so one of implement children so you put that in my life with just so go to close so now open one new tab so set up so go to flows type close here so one of the flows are in a church actually for the trigger there on a church right so new flow so you can want to go different different good and like screen flow on tnt record trigger flow on tnt so we do which one i'm already in each one right so then someone china link me good description about the number of children they look at them so money then in just good time to record trigger flow in the content so then key are opportunity key associated in a contact me update child over to my record record from this window so you record record flow on two types of time right to this time i so you got to go for a month before or after and I don't want to know to be stuck so if you want to then update just an opportunity object when update just right opportunity when record is created or updated at this one down so you want to condition so one key condition so stage equal to a stage equal to closer one line up from other stage equal to closer one right so close one so you can go to that subject on another so first field updates so the option one selection is going to be before trigger okay see the month before trigger is going to be after trigger 
సో రెండింటికి తేడా ఏంటి అంటే సో ఇట్ దిస్ పిట్టే ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనం ఓన్లీ ఆపర్చునిటీ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో మాత్రమే అప్డేట్ చేస్తాం ఓకేనా సో అకౌంట్స్ అండ్ రిలేటెడ్ రికార్డ్స్ తీసుకుంటే సో ఈ ఆపర్చునిటీకి ఏవైతే రిలేటెడ్గా అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటాయో లైక్ అకౌంట్స్ కానీ కాంటాక్ట్స్ కానీ ఏవైతే అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటాయో వాటిని అప్డేట్ చేసుకోవడానికి మనం ఆఫ్ రికార్డ్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం అందుకని మనం ఈ ఆఫీస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో డన్ సో మనం కండిషన్ అప్లై చేసాం ఏమని వెన్ రికార్డ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఆర్ అప్డేటెడ్ అని కండిషన్ అప్లై చేసుకుంటాం అవునా సో నా చేంజ్ టు ఫ్రీ ఫామ్ అంటే మీకు కంఫర్ట్గా ఉంటే ఇలా చేసుకోండి ఓకేనా సో మనం కండిషన్ పెట్టుకున్నాం ఆపర్చునిటీ వెన్ రికార్డ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఆర్ అప్డేటెడ్ సో స్టేజ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు క్లోజ్ వన్ అయితే మీరు ఏంటో అప్డేట్ అసోసియేటెడ్ రికార్డ్స్ డన్ సో నా ఏం చేయాలా అకౌంట్లో ఉన్న టైప్ని మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలి రైట్ సో అందుకని మనం గెట్ రికార్డ్స్ అకౌంట్లో ఉన్న రికార్డ్స్ అయితే తెచ్చుకుంటున్నాం మనం సో గెట్ అకౌంట్ రికార్డ్స్ సో గెట్ అకౌంట్ రికార్డ్స్ సో ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకు ఏ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి సో అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి సో అకౌంట్ సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి ఐడి సో అకౌంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు సో రికార్డ్ సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ నుంచి వెళ్తున్నాం ఆపర్చునిటీ వెళ్తున్నాం సో ఆపర్చునిటీ డాట్ సో రికార్డ్ ఐడి మీన్స్ అకౌంట్ ఐడి సో రికార్డ్ డాట్ అకౌంట్ ఐడి తెచ్చుకున్నాం రైట్ సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఫస్ట్ రికార్డ్ మనం ఒక రికార్డ్ తీసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ టైప్ వచ్చేసి మనకు ఐ మీన్ అకౌంట్ ఐడి టైప్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ టైప్ తీసుకుంటాం అకౌంట్ టైప్ ఓకేనా సో డన్ సో మనం గెట్ రికార్డ్స్ తెచ్చుకున్నాం సో గెట్ రికార్డ్స్ తెచ్చుకున్నాం తర్వాత మనం ఏం చెక్ చేయాలి కండిషన్ చెక్ చేయాలి సో కండిషన్ చెప్పిన కదా స్పెసిఫిక్ వీడు సో ఆపర్చునిటీ క్లోజ్ వన్ అయితే టైప్ అప్డేట్ చేయాలి ఇన్ కేస్ అకౌంట్ అకౌంట్ టైప్ కస్టమర్ అయితే మనం ఏమి అప్డేట్ చేయకూడదు అని ఉండదు రైట్ సో మేక్ వన్ డెసిషన్ సో ఇక్కడ సో చెక్ అకౌంట్ అకౌంట్ టైప్ అకౌంట్ టైప్ ఈస్ కస్టమర్ సో కస్టమర్ కాకపోతే మనం అప్డేట్ చేయాలి రైట్ కస్టమర్ కాకపోతే అప్డేట్ చేయాలి కస్టమర్ అయితే మనం అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ సో ఇక్కడ లేవుని వచ్చేసి చెక్ టైప్ కస్టమర్ ఆర్ నాట్ కస్టమర్ ఆర్ నాట్ ఓకే సో కస్టమర్ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ మనకు ఏం చెక్ చేయాలి అకౌంట్లో ఉన్న స్టేటస్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి అకౌంట్లో ఉన్న స్టేటస్ని చెక్ చేసుకోవాలి రైట్ ఐ మీన్ టైప్ సో ఇక్కడ మనకు ఐడి ఈక్వల్స్ టు సారీ ఇక్కడ మనకు డెసిషన్ చేసి చెక్ చేసుకుంటున్నాం అకౌంట్లో ఉన్న రికార్డ్స్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం రైట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు అకౌంట్ రికార్డ్స్ డాట్ టైప్ అకౌంట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు మనం కస్టమర్ ఐ మీన్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు కస్టమర్ కస్టమర్ కాకపోతేనే అప్డేట్ చేస్తున్నాం డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు కస్టమర్ సో ఇప్పుడు మనం కస్టమర్ సో అయితే డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు కస్టమర్ అయితే మనం ఏం చేయాలి అప్డేట్ రికార్డ్స్ చేస్తున్నాం ఓకే సో డన్ సో డెసిషన్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం తర్వాత ఏం చేసుకుంటున్నాం అప్డేట్ రికార్డ్స్ సో అప్డేట్ రికార్డ్స్ అప్డేట్ అప్డేట్ అకౌంట్ అకౌంట్ టైప్ టు కస్టమర్ గా మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేస్తున్నాం మెయిన్ కండిషన్స్ ఆర్ కండిషన్స్ ఐడెంటిఫై దా రికార్డ్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మేము ఏం చేసుకుంటున్నాం అకౌంట్ అకౌంట్ ఓకేనా సో అకౌంట్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ మనం అసైన్ చేసుకుంటున్నాం సో ఐడి అకౌంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఇందాక మనం గెట్ రికార్డ్స్ తీసుకున్నాం కదా సో గెట్ రికార్డ్స్ డాట్ రికార్డ్ ఐడి సో రికార్డ్ మనకు ఐడి కావాలి సో రికార్డ్ ఐడి సో గెట్ రికార్డ్స్ డాట్ మనకు అకౌంట్ ఐడి సో గో టు అకౌంట్ వెర్ ఈజ్ అకౌంట్ ఐడి అకౌంట్ ఐడి సో కేస్ క్యాన్సిల్ అగైన్ సో గెట్ మనం ఇది గెట్ రికార్డ్స్ తీసుకున్నాం రైట్ సో గెట్ రికార్డ్స్ డాంట్ ఐడి సో ఇప్పుడు మనకు ఐడి ఎక్కడ ఉంది సో అకౌంట్ ఐడి జస్ సో గెట్ రికార్డ్స్ డాంట్ అకౌంట్ ఐడి సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ టు టైప్ అకౌంట్ టైప్ టు కస్టమర్
సో అకౌంట్ టైప్ టు కస్టమర్ తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా అప్డేట్ చేస్తుంది సో డన్ సో ఇప్పుడు వీటి వీటన్నిటి మనం లింక్ చేయాలి రైట్ సో ఇక్కడ నుంచి గెట్ రికార్డ్స్ తీసుకుంటాం తర్వాత ఇక్కడ నుంచి డేషన్ చెక్ చేసుకుంటాం డేషన్ తీసుకొని అప్డేట్ రికార్డ్ చెక్ చేసుకుంటాం సో చెక్ కస్టమర్ ఆర్ నాట్ రైట్ డన్ సో ఇప్పుడు దాన్ని మనం సేవ్ చేస్తున్నాం సో సేవ్ చేసి జస్ట్ అప్డేట్ అప్డేట్ అకౌంట్ టైప్ అంటే ఫ్లో నేమ్ అనమాట అకౌంట్ టైప్ టు కస్టమర్ ఓకే సో డన్ ఓకేనా సేవ్ చేసినాం సో దీది మనకు ఫ్రీ ఫామ్లో ఉంది రైట్ గెట్ రికార్డ్ అకౌంట్స్ ఫీడ్ ఐడి బీయింగ్ ఫిల్టర్ ఈక్వల్ రికార్డ్ ఐడి కెన్ నాట్ బి సేవ్ ఎస్ సబ్జెక్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం యాక్టివేట్ అవ్వట్లేదు ఎలా వచ్చింది లెట్స్ గెట్ అకౌంట్ రికార్డ్స్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ బీన్ ఓకే సో నౌ చేంజ్ ఇట్ టు ఫ్రీ ఫామ్ ఐ మన్ ఆటో లేవ్ సో విల్ గెట్ దాట్ సో ఇక్కడ ఎలా ఏదో వచ్చింది చూద్దాం సో గెట్ అకౌంట్ రికార్డ్స్ ద ఫీల్డ్ ఐడి బీయింగ్ ఫిల్టర్డ్ యూజింగ్ ద ఈక్వల్ ఆపరేటింగ్ ఎస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలిమెంట్ ఓకే అకౌంట్ ఐడి కదా సో లెట్స్ అకౌంట్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు రికార్డ్ డాట్ ఐడి దెన్ ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఎలా రూమ్ వచ్చింది సో గెట్ రికార్డ్స్ ఇక్కడ ఎలా వచ్చింది కదా సో ఇక్కడికి వెళ్తే ఎందుకు ఎందుకు ఎలా వచ్చింది తెలుస్తుంది మనకు ఐడి ఈక్వల్స్ టు రికార్డ్ డాట్ అకౌంట్ ఐడి మనం ఎందుకు తప్పు చేసినాం ఇక్కడ లెట్స్ చెక్ సారీ సో ఇక్కడ రికార్డ్ డాట్ అకౌంట్ ఐడి రావాలి సో ఇక్కడ మనకు రికార్డ్ డాట్ అకౌంట్ మాత్రమే ఉంది రైట్ సో రికార్డ్ డాట్ అకౌంట్ ఐడి తీసుకోవాలి సో రికార్డ్ డాట్ అకౌంట్ ఐడి ఇందాక మనకు జస్ట్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ వచ్చేసింది అక్కడ ఓకే డన్ సో ఇక్కడ ఎలా ఉంది కదా నౌ సేవ్ ఓకే సో నౌ దట్ ఎలా రాజ్ విత్ గా ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు తీసుకున్నాము సో నౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డీబాక్ దిస్ ఇక్కడ దీన్ని మనం డీబాక్ చేస్తున్నాం సో డీబాక్ సో వెన్ రికార్డ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఆర్ అప్డేటెడ్ సో టేక్ ఎనీ వన్ ఫ్లో ఐ మీన్ ఎనీ ఎన్ ఆపర్చునిటీ గో టు ఆపర్చునిటీస్ డీటెయిల్ మనకి ఇక్కడ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ యాడ్ ఓకే సో లెట్స్ టేక్ వన్ అవర్ ఆపర్చునిటీ జస్ట్ టైక్ ఓబిపి ఆపర్చునిటీస్ సో టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సో నౌ దిస్ ఈస్ ద ప్రాస్పెక్టింగ్ మీకు ఎస్ ప్రాస్పెక్టింగ్ నౌ ఓకే సో డీబాక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జస్ట్ ఈ రికార్డ్ తీసుకున్నాం రికార్డ్ తీసుకొని సో జస్ట్ ఇక్కడ సెర్చ్ చేసాం సో ఈ రికార్డ్ సో ఇక్కడ మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం ఏమని స్టేజ్ అంటే మనం చేసిన ఫ్లో కరెక్ట్గా ఉందా లేదు సో నౌ చేంజ్ టు క్లోజర్ వన్ సో నౌ వన్ ఓకే సో రికార్డ్ మనం ట్రిగర్ ఫ్లో తీసుకున్నాము గెట్ రికార్డ్స్ ఫైర్ అయింది సో ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం ఈ కండిషన్ ఏం చెక్ చేసుకుంటున్నాం సో చెక్ అకౌంట్ టైప్ ఈస్ నాట్ కస్టమర్ అంటే అకౌంట్ టైప్ కస్టమర్ కాకపోతే అకౌంట్ టైప్ కస్టమర్ కాకపోతే మనం ఇక్కడికి వచ్చేసి అకౌంట్ టైప్ని అప్డేట్ చేస్తాం రైట్ మనకి ఫ్లో అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇలా డెసిషన్ బాక్స్ చెక్ చేసుకుని ఫైర్ అవుతుంది సో లెట్స్ ఏ మనకు అలా కాకుండా మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసి స్టేజ్ని వేరే దానిలో అప్డేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సో నా స్టేజ్ సో ప్రాస్పెక్టింగ్ అప్డేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సో డన్ సో సో ఇక్కడ మనకు చెక్ చేసుకుంటుంది అది ఓకేనా సో క్లోజర్ వన్ కాదు కాబట్టి మనకు ఫ్లో అనేది ఫైర్ అవ్వదు ఓకేనా సో మనం చేసిన ఫ్లో కరెక్ట్గానే ఉంది సో నౌ యాక్టివేట్ సో నౌ ట్రై టు రికార్డ్స్ సో ఇప్పుడు రికార్డ్స్ మనం ట్రెస్ట్ చేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది మనకు ఆపర్చునిటీ లెవెల్ సో ఈ ఆపర్చునిటీ లెవెల్లో ఈ అకౌంట్ ఉంది కదా ఈ అకౌంట్ ఓపెన్ చేద్దాం సో ఈ అకౌంట్కి వచ్చేసి మనకు టైప్ వచ్చేసి ఏముందో చెక్ చేద్దాం సో గో టు డీటెయిల్స్ సో కస్టమర్ పార్ట్నర్ రిజర్వేషన్ రైట్ సో రిఫ్రెష్ సో డీటెయిల్స్ సో కస్టమర్ పార్ట్నర్ రీసెలర్ అనే టైప్ ఉంది సో నా ఈ రికార్డ్ మనకు క్లోజర్ వన్ లెవ్ లేదు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సో క్లోజర్ వన్ లెవ్ లేదు రైట్ సో మన కండిషన్ ప్రకారం ఏంటి ఎప్పుడైతే ఈ ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడైతే ఈ ఆపర్చునిటీ క్లోజర్ వన్కి అయిపోతుందో సో దీనికి అసోసియేట్ అయిన రికార్డ్ దీనికి అసోసియేట్ అయిన రికార్డు ఇక్కడ మనకు కస్టమర్గా అప్డేట్ అయిపోవాలి టైప్ కస్టమర్గా అప్డేట్ అయిపోవాలి అది మన రిక్వైర్మెంట్ రైట్ సో నౌ చేంజ్ టు క్లోజర్ వన్ సో క్లోజర్ వన్ డన్ సో మనకు ఆపర్చునిటీ అయితే క్లోజర్ వన్గా అయిపోయింది నౌ 
దీనికి అసోసియేట్ అని చెప్పారు అంటే ఈ రికార్డ్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నాం ఆల్రెడీ మనం రైట్ సో జస్ట్ రిఫ్రెష్ సో డీటెయిల్స్ నా కస్టమర్ ఐ మీన్ అకౌంట్ టైప్ టు కస్టమర్ అకౌంట్ టైప్ టు మనకు కస్టమర్గా అప్డేట్ అయిపోయింది అంటే మనం చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగింది అని అర్థం అది మన ఫస్ట్ కండిషన్కి డన్ అయిపోయింది రైట్ సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ కండిషన్ డన్ సో ఇన్ కేస్ అకౌంట్ టైప్ ఆల్రెడీ కస్టమర్ ఉంటే ఇన్ కేస్ అకౌంట్ టైప్ ఆల్రెడీ కస్టమర్ ఉంటే మనం ఆ ఫీల్డ్ని అప్డేట్ చేయాల్సిన పని లేదు రైట్ సో నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఓకే సో ఆల్రెడీ కస్టమర్ ఉంటే అంటున్నాం కదా కస్టమర్ ఉంటే సో నా చేంజ్ టు ఆపర్చునిటీ టు క్లోజ్ వన్ టు సమ్ అదర్ స్టేటస్ సో ఐఎమ్ చేంజింగ్ బ్యాక్ టు ప్రాస్పెక్టింగ్ మార్క్ యాజ్ ఎ కరెంట్ స్టేటస్ అంటే క్లోజ్ వన్ నుంచి బ్యాక్ తెచ్చుకున్నాం రైట్ సో ఇప్పుడు మనకు ఈ ఆపర్చునిటీకి అసోసియేట్ అయిన అకౌంట్ రైట్ ఈ ఆపర్చునిటీకి అసోసియేట్ అయిన అకౌంట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ టైప్ వచ్చేసి మనకు కస్టమర్గా అప్డేట్ అయింది ఆల్రెడీ కస్టమర్గా ఉంది రైట్ సో ఇప్పుడు ఆ రికార్డ్ని క్లోజ్ చేసినా కూడా ఒక ఆపర్చునిటీలో రికార్డ్ని క్లోజ్ వన్గా అప్డేట్ చేసినా కూడా ఇక్కడ ఆల్రెడీ కస్టమర్ ఉంది కాబట్టి మనం చెక్ చేసుకున్న పని లేదు రైట్ సో క్లోజ్ వన్ సో డన్ సో ఎంత ఎలాగో ఆల్రెడీ అప్డేటెడ్ కాబట్టి సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ రైట్ సో డీటెయిల్స్ సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ అప్డేట్ కాబట్టి మనం దాన్ని మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తున్న పని లేదు సో ఇన్ కేస్ లేకపోతే బై డిఫాల్ట్గా అప్డేట్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది మనకు రిక్వైర్మెంట్ సో దీన్ని మనం ఫ్లోస్ ద్వారా అచీవ్ చేసుకున్నాం అంటే వితౌట్ కోడింగ్ సో మీరు విత్ కోడింగ్ ద్వారా చేసుకోవాలనుకుంటే ట్రిగర్ రాసుకొని లేకపోతే ఒక ఆ ట్రిగ్గర్ రాసుకొని ఆ ట్రిగ్గర్ని అఫెక్స్ క్లాస్లో కాల్ చేసుకొని మరి ఆ ట్రిగ్గర్ని మీరు డిప్లాయ్ హయర్ ఆర్కి డిప్లాయ్ చేయాలంటే మినిమం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కోడ్ కవరేజ్ అయితే ఉండాలి దానికి మళ్ళీ ఒక టెస్ట్ క్లాస్ రాసుకోవాలి సో మనకు ఒక ట్రిగ్గరు సో రెండు క్లాసెస్ రాసుకోవాలి కోడింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటే సో కోడింగ్ సైడ్ లేకపోతే మనం ఈ ఫ్లోస్ ద్వారా రిక్వైర్మెంట్ని అచీవ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే సో ఇది రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఒక సినారియో క్లియర్ కదా ఇది సో మనం ఫ్లోని ఎలా బిల్ చేసుకుంటాం ఫ్లోని మనం ఎలా బిల్ చేసుకుంటాం సో రికార్డ్ ట్రిగర్ ఫ్లో ఎప్పుడైతే రికార్డ్ అప్డేట్ అవుతుందో లేకపోతే ఇన్సర్ట్ అవుతుందో ఇక్కడ గెట్ రికార్డ్స్ తెచ్చుకుంటాం తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇక్కడ డెసిషన్ చెక్ చేసుకుంటాం డెసిషన్ సాటి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందంటే ఇక్కడ వచ్చి అప్డేట్ చేస్తున్నాం సో కండిషన్ సాటిస్ఫై కాలేదంటే ఇక్కడికి వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్గా ఫ్లో అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది బై డిఫాల్ట్గా ఫ్లో అనేది స్టార్ట్ స్టాప్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇది మనకు రియల్ టైం యొక్క సినారియో ఓకేనా సో మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి లేకపోతే వీడియో సెక్షన్లో కామెంట్స్లో పెట్టండి క్లియర్ చేద్దాం ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం